അതുകൊണ്ട് പൗരശ്രീക പറയാണ് എല്ലാവരും അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കും സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധനം വരുത്തു He will bring edification to the church. അതോ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലി ആത്മീയ വർധന വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന അന്യഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചുമ അതുകൊണ്ട് വാ പൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാ അലി ആരാ അർക്കല ഉറിയാ ദുനാ അർക്കല ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നല്ല സഭയ്ക്ക് മൊത്തമായി ഇതിനാ ഭയങ്കര ഫയർ ആയിരിക്കും. That is why I said don't keep quiet keep moving your tongues it will edify the church and there will be great uh, awakening here. നീ ഞാൻ ഇത്ര നാളെ വിശ്വാസം ഇഷ്ടി കൈ സൂയ ആയിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ട് നന്മ പറഞ്ഞു പറയുമേ നിനക്ക് സുസ്തി എനിക്ക് ഗുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കാനല്ല. Don't keep talking the normal words, normal jargons that we use. Nanma, Niranja, Mariam, Nina, Ko Susti, Eni Ko Gusti. Adam Parjyo Tiri Kya Na La Pudiya To Parayan. Don't keep saying Hail Mary, uh, Glory Be To You and Glory Be To Me. Say something new. Glory, Glory Be To Me Na Parni La Gusti Na Idu Mane. Struggle Ay Bida. Nanma Parjyo Mariam Tiri Ko Oru Po Ille. Mariam Alla Virilum Bhagya Bhagya Vadiya. Ille. Ammalo Adam Parjyo Tiri Tamil Oru Pahin. ഒരാൾക്ക് <laughs> <laughs> So there is a clause here for all those who speak in tongues. അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഉടനെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. So those who speak in tongues you must immediately desire to interpret. ആഗത്തൊരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം വേണം ഞാൻ എന്തു ഈ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകണമല്ലോ. So if you speak in tongues you should have the desire to understand what you speak. ഇത പറഞ്ഞു ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് 10th ക്ലാസ് കൊണ്ട് വേണേ പഠനം നിർത്താം. in spiritual growth you can stop your studies with 10 standard ende amma 9th form in the 9th form varnja and innathe 9th class and athre madhi adu kanjona one teacher ay my mother was uh, in the 9th form which means 9th standard and after that she became a adu teacher appala ende appan keri ketti kanja amma pinne padipikan thodangi appana and that was the when my father married her and then my father started teaching amma pinne njangale okka padipichathullu ingane pichi pichi padipichathe ullu And ever since my mom has stopped working, but she became teacher. Ah, kala to ninth form, ninth fourth form. Sorry, fourth form. That was the ninth standard. Fourth form, madhi teaching ni gaya. Atre madhi. Those days, uh, fourth form or ninth standard was enough to get into the professional teaching. Isu thamma amma angla thodi jee jee. Ever dengi, ever dengi le padhi jee. Imagine teaching after ninth standard. ഇന്ന് ഏത് എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി എടുത്ത് നീറ്റ് എടുത്ത് സെറ്റ് എടുത്ത് സാറ്റി കളിച്ച് എങ്ങനെ എല്ലാം കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടു. today you have to write so many exams of neat and sat and all of that ah, to get a job asana nammal saati kalichu kande kandille ennu parney nammal veetil irikkathe ullu enna padichittu finally you play sat and hide and seek and you sit at home appo adu enna illa oru kaalath angane aayirikka oru kaalath adhe ma reeka baba nu madiyayirunnu at one point this sort of stereotypical tongues was enough para parishuddhaatma vichir upgrade cheyidirundu aalu ippo pudhiya sthanathinathu ippo nammal operate cheyidu Tell yourself the Holy Spirit has upgraded, and He wants to give us. Focus, uh, I go on the plan. Baba, I'm not going to do it. Baba, I'm not going to do it. Baba, I'm not going to do it. When our um, Cocker Sahib came, Baba was enough. Cook. Cook. Cocker. Who said Cocker? 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 അന്നത്തെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വ്യാഖ്യാനത്തിനായിട്ട് കൊതിക്കണം Uh, if you are speaking in tongues you must decide to interpret 14th verse ah uh, anya bhashayil prarthikkunna vaichu anya bhashay engil inda aathmaavu prarthikkunna ningal kandu ende close manasilaya anya bhashay prarthikkumbo ningal ella prarthikkan ningal agathe aathmaavu prarthikkya Uh, if you speak in tongues uh, it is not uh, you speaking but the spirit in you speaking ningal manasilaakke nyan endu parayunna oru prarthana vahanam aanu prayer vehikala nya Uh, you understand that you are a prayer vehicle i mean okay prarthana vahanathin agathu oral irippund so there is somebody residing inside this prayer adha nammude aathma varan devathinte aathma nammude agathu irippund so the spirit of god is dwelling inside so the god in, who is dwelling inside ende agathu irikkunna devam swargathil inga devathodu prarthikkya 
So the God dwelling inside in me is praying to the God who is in heaven. Apa yang kita lakukan? Ni bahasa berarti kita mengenai ini. Atma baharu da berarti kita. Who is my spirit praying? Mana saya? Dengan ni bahasa beri mana? Dengan kita agak teri kita mana? Aarod, adine kalau wira tu diri kita aarod orang ada communicate. When you are speaking in tongues, the one inside you is communicating to something who is somebody who is greater. Adat adat bagus sahaja je, butti abhela mana, butti gaya adu gaya ni lolo. There your intellect has no place. Kau tengok orang yang butti angkat hatu bekeran adi me. Take away your intellect. Ini tu spirit atma bila ni prarti kita mula ni. And then you begin to pray in tongues. Apa anginnya atma bila prarti kita mende am muka bahu, awan deh syauriu, awan dia, awan dia promote nilku no kandi kerja manusia agam itu kudi kiam buih. So you can immediately make out that zeal in the person who speaks in tongues, and you know that he is going to propagate ahead. Tali tu, tali tu, tali. Tali macam itu, mana promote mara ni ikut anda. Aman tuh itu bukan orang tali promote mara ni ikut anda. Ni kandu orang, ni tali kiri mungkin mana sila aku, bicara kiri mungkin webram ni mana sila aku. When somebody is going to beat you, you move, you go back a step, not because you are going to fail, but you will know what is going to happen if you touch me.